，名人是一个提供有关名人、歌手、演员、音乐家等信息的频道，请点赞、评论、分享、订阅以获取最新信息。感谢您的支持。王源义、杨千玺同时为王俊凯宣传，王俊凯在各大平台发布了一首新歌。没想到王源和易烊千玺居然同时转发了王俊凯的微博为他打 call， 紧接着王俊凯回复到一起笑着回望，网友们瞬间炸锅，就像过年一样，因为大家细心发现，这次转发的文案跟以前那种听谁的新歌、看谁的新剧完全不一样了，感觉语气更亲密了。其次呢，结合所在 IP 的和手机型号，这么一看。基本可以确定就是本人转发的，而不是像以前那样特别公式化，一看就知道是宣传团队发的。时间也这么一致，哪有那么巧合的事儿？估计是三个人私底下商量好为好友做宣传，然后再统一发出来的啦。结合一下这首歌的歌名《回望》，以及就在前两天刚举行完十周年的演唱会，这些点在一起，简直情绪拉满了。要知道，之前因为某些原因，他们已经很久没有在微博互动了。就连平时有活动碰见，一举一动也会被无数双眼睛盯着，可能一个不小心就又是一场风波。所以，为了避嫌，三个人基本都是各顾各的。不管是影视剧、综艺还是音乐，每个人都有一条自己的路，看似也好像不会再有什么交集，直到这一天。三个人又像以前那样互相为自己的兄弟打 call， 所以有网友表示，真的很像破镜重圆，文学啊有木有？最近让大家激动的事儿真是一件接着一件。这不前两天才刚刚见三人合体赴十年之约，演唱会当晚更是接连上了好几个热搜，各种信息简直刷都刷不过来。其中最搞笑的是。十周年的蛋糕因为太高了，根本没坚持住，一上来就倒了。三个人赶紧去扶蛋糕，这一幕像极了十年前他们刚出道时一起扶水晶球的那一刻。没想到费了好大的劲儿，最后蛋糕还是倒了。而恰恰因为蛋糕倒了，三个人的表情简直是整晚最佳看点。好在主持人的临时反应才叫绝呢。一句青春总会有跌倒的时刻，直接化解尴尬场面。这次王源义、杨千玺只是简单为王俊凯转发了条微博，三人互动的话只有短短的几个字，但是意义却特别不一样，好像那个记忆里的三小只又回来了，满满的感动啊！